नमस्कार स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में तैयला स्वागत नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र रेलिविजन बीच को सहकार में निर्माण करम एनटीवी प्लस का साथ ही एनटीवी इटहरी एनटीवी कहलपुर हेन सकूने नेपाल को संविधान ने स्वास्थ्य संबंधी हकला नागरिक को मौलिक हक का रूप में प्रत्याभूत कर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करना आवधिक योजना में गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में जनता को पहुँच वृद्धि करने लक्ष्य राखी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा में राज्य को लगानी वृद्धि भैर स्वास्थ्य सेवा में आम नागरिक को पहुँच वृद्धि करना भैया प्रयास का साथ ही हर एक व्यक्ति ने आपको स्वस्थ जीवन का लगी अवलंबन कर पर्ने उपाय बारे हमी कार्यक्रम में चर्चा करने कोरोना संक्रमण को चेन ब्रेक कर सरकार ने गत बैशाख सोलह गतिदि काठमंडू उपत्य का सहित देश का विभिन्न जिला में निषेधाज्ञा जारी निषेधाज्ञा पीछे देशभर कोरोना संक्रमण को दर न्यून होते गई आज हमी विषय में चर्चा करने कोरोना महामारी का बीच में शल्यक्रिया पर्ने बिरामी कसरी सेवा पाई कस्तो अवस्था में शल्यक्रिया करने ये विषय में हमीस एकजना विशेषज्ञ डॉक्टर हो संवाद भी आज हम प्रस्तुत करने का साथ ही कोरोना महामारी निंत्रण का लगी विभिन्न संघ संस्था का प्रयास हमीस होने कोरोना संक्रमण को चेन ब्रेक कर सरकार ने काठमंडू उपत्य का सहित विभिन्न जिला बैशाख सोर यथा निषेधाज्ञा जारी कोविड नाइन्टीन संक्रमण को दोसों लहर फैलिए संगे इसको रोकथाम तथा निंत्रण को लगी काठमंडू उपत्य में निषेधाज्ञा जारी कर एक महीना भईस काठमंडू ललितपुर और भक्तपुर तीनवट जिला का प्रमुख जिला अधिकारी बैशाख सोह गते काठमंडू उपत्य में निषेधाज्ञा जारी कर यो अवधि में निषेधाज्ञा उल्लंघन भन्द तेतीस हजार बड़ी सवारी साधन कारवाही में पड़ा निषेधाज्ञा कार्यान को लगी करीब पांच हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन कर उपत्य का प्रवेश को सात नाका सहित पांच सौ स्थान में निमित चेकपोस्ट स्थापना कर पच्लोपटक कोविड नाइन्टीन संक्रमण व्यवस्था अध्यादेश जारी भाई जरिवाना तथा कैद सजाए तैयारी कर पैलो तीन हप्ता को निषेधाज्ञा में कोरोना संक्रमण नघटे चौथों पटक थप कड़ाई थी सोई रणनीति अनुसार खाद्य थोक तथा किराना पसल र डिपर्टमेंट स्टोर पूर्ण रूप में बंद करषेधाज्ञा थप कड़ाई करू उपत्य में कोरोना संक्रमित को संख्या तुलनात्मक रूप में घटे बैशाख चौबीस गति अगि उपत्य में संक्रमित को संख्या दैनिक चार हजार रह तर जेठ को दोसों हप्ता यह संख्या घटे तीन हजार में झरे देशभर अ एक लाख नब्बे हजार सक्रिय संक्रमित यह संख्या काठमंडू में मात्र एगार हजार रह पच्ला दिन में कोरोना संक्रमण थपिने भापनी कोरोना मुक्त होने को संख्या बढ़े स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने जारी अपडेट में कोरोना का नया संक्रमित भाग कोरोना मुक्त होने को संख्या बढ़ी देखिए कोरोना संक्रमित को संख्या घटे संग संक्रमित को उपचार कर अस्पताल में सैया चाप भी कम होना था अब को दुई तीन हप्ता भि कोरोना संक्रमण दर ओहालो लगने भन्द विज्ञ कोरोना संक्रमण दर स्थिर अवस्था में रहकर बताया 
अहिले कुल परीक्षणको करिब 27 प्रतिशतमा अझै संक्रमण पुष्टि भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ देशभर सरकारी र निजी गरी 90 वटा ल्याबबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ यसका साथै भारत र नेपालको सीमानाका र स्थानीय स्तरमा एन्टिजेन मार्फत पनि परीक्षण भइरहेको छ मन्त्रालयले 11 लाख हाराहारीमा एन्टिजेन किट सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ संक्रमण कम गर्न निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिँदै आम नागरिकलाई सुरक्षित अनुशासित र सुरक्षाका मापदण्ड कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी छ नमस्कार म डाक्टर अमित जोशी म चाहिँ बीएनबी हस्पिटल एकेबी सेन्टरको हार्ट जोडनी तथा आर्थ्रोस्कोपी विशेषज्ञ मेरो विशेषज्ञता चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी भएको हुनाले म खेलकुद सम्बन्धी केही चीज यहाँहरुलाई टिप्सहरु दिन चाहन्छु अ खेलकुद र एक्सरसाइज भनेको व्यायाम भनेको चाहिँ एउटा स्वास्थ्य जीवनको इन्टिग्रल पार्ट एउटा महत्त्वपूर्ण चीज हो व्यायाम हामी सबैले गर्नुपर्छ खेलकुदको आवश्यकता छ व्यायाम खेलकुदले हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न रोगहरुबाट रोकथाम गर्ने विभिन्न रोगहरुबाट छुटकारा पाउने समेत हुन सक्छ तर यो व्यायाम गर्दा यो खेलकुद गर्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरुमा विभिन्न अंगहरुमा चोट लाग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ यो चोट लाग्नबाट बच्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरु यहाँहरुले विभिन्न किताबहरु मार्फत विभिन्न सोशल मिडियाहरु मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने कुनै पनि खेलकुद खेल्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि एक्सरसाइजहरु गर्नुहुन्छ भने त्यो खेलकुद खेल्नु भन्दा अगाडि एक्सरसाइज गर्नु भन्दा अगाडि वार्म अप भन्छ हामी त तात्तिनु शरीरलाई तताउने भन्छौ जुन हामीले नेपाली भाषामा त्यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ सो विभिन्न खेलकुदहरुको लागि विभिन्न किसिमको वार्म अप गर्ने तरिकाहरु पनि युट्युब मार्फत अथवा अन्य मार्फत चाहिँ तपाईहरुले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ अन्यथा तपाईको नजिकैको फिजियोथेरापिस्ट अथवा डाक्टर सँग सोधेर कस्तो किसिमको वार्म अप गर्ने कस्तो किसिमको खेलकुद गर्दा त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ खेलकुद बड लागेका चोट खेलकुद बड लाग्ने चोटहरु चाहिँ अहिले आएर धेरै बढेको छ मर्निङ वाक गर्दा जगिङ गर्दा ब्याडमिन्टन खेल्दा यस्तो साधारण मान्छेहरुले गर्ने खेलहरु खेल्दा खेरि पनि चोटको प्रकारहरु धेरै गम्भीर र अहिलेको समयमा आएर बढेको छ त्यसबाट रोक्नको लागि त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ यहाँहरुले खेलकुद खेल्नु भन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि व्यायाम गर्नु भन्दा अगाडि अलिकति वार्म अप गरेर त्यो व्यायाम गर्नु भयो अलिकति वार्म अप गरेर त्यो खेलकुदहरु खेल्नु भयो भने विभिन्न किसिमका स्पोर्ट्स इन्जुरी खेलकुद सँग सम्बन्धित चोटहरु चाहिँ कम हुन्छ त्यसैले मेरो फेरि पनि यहाँहरुलाई के रिक्वेस्ट छ भने आफ्नो खेलसँग रिलेटेड आफ्नो खेलसँग सम्बन्धित कस्तो व्यायाम गर्नु कसरी वार्म अप गर्न जरुरी छ त्यस बारेमा जानकारी गरेर आफूलाई वार्म अप गराएर मात्रै खेल खेल्नु भयो भने विभिन्न किसिमका खेलकुद सँग सम्बन्धित चोटहरु कम हुन्छ कागी कता हिड्नु भएको रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो औषधि लिन हिडे कि म त हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिए ए मसँग बाकी छ त्यही हाता भाइहाल्छ नि किन किन जानु पर्यो हो र हिनोस मसँग औषधि लिएर जानु होला ल ल जाऊ कहाँ जाने कुरा हुँदै छ बहिनीको म एन्टिबायोटिक रहिस त्यही लिन जर लाकी कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानु हुन्छ त स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्जेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस् तपाई यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्जिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ त्यसैले सधैं स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौ नमस्ते म डाक्टर उदय मानसिंह डंगल म काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा प्राध्यापन गर्छु प्राध्यापक छु अब स्वस्थ रहनको लागि हामीले जुन गर्नुपर्ने जुन दैनिक चीजहरु हो बिहान उठ्नु पर्यो बिहान उठेर चाहिँ अब दुई तीन ग्लास चाहिँ पानी पिएको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अलि त्यसपछि अलि हल्का एक्सरसाइज पानी पिउनु पहिले हल्का एक्सरसाइज अरु जस्तै अब डिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज गर्ने है प्राणायाम गर्ने त्यो गरेर राम्रो हुन्छ र चाहिँ अब बिहान अब नुहाएर गरेर अब बिहान चाहिँ खाँदाखेरि अलिकति हेभी ब्रेकफास्ट गरेर निस्केको राम्रो हुन्छ र दिउँसो त्यसपछि आफ्नो काम गरेर दिउँसो जुन खान्छौँ हामी त्यो अलिकति ठिकै धेरै हेभी नगर्ने 
ठीक है मतलब मार खाने और बेल का घर पुकारता है रे बीस बातें अनुसार जो पानी रोज़ नहीं पी रहने पड़े लिक्विड सरोग पी रहने पड़े और बेल का चाहिए सुधने बेल लाम बस चाहिए अलग रे थोड़े कम खाए रा सुधने भगो राम रोज़ ना रोज़ ऑयल का अवस्था में चाहिए जो कोविड का अवस्था था भाई माफ़ेल हमें सब बैले लिन्न पर्चा दस लाख मार लाख सा किन्हें बंदे कि हमले ये लाइट सही कोविड लाई लाइटली लिन्न होता है ना ये लाइन मिले जाने सीरियस लिन्न पर्चा आ इसको जाने धेरे सीरियस कंसीक्वेंसेस जो देख देख रहा था धेरे बैक्टीरियल जाने लाइट जाने गारो भागो बल देख रहा हूँ माफ़ी ल और रोज़ मलाज़ यार के लिए क्रैम्पी एवरेज पेन बायो टेस्ट गर्म था खेरी पॉजिटिव आया तेज़ पची माइसिलोस में गए काफ़ी मेडिकल कॉलेज को आपने आइसिलोस सेंटर सा बाग तू दुआ कोत मां त्याग कर दुआ अब तो बसे बस तक खेरी अब इसमें से नहीं गर्म पानी करा रहे हैं अब सके समझे और उसका टाड़ा बसने और � न्यूट्रिशनल डाइट हरो मेंटेन करने पड़े हो फ्लूड इंटेक में बढ़ाने पड़े हो आते हो मज़ून तो पालन करने पड़े कुछ ऐसा भी मले गरे गर दाखिले दो अप्ताम मले निको भायो दो अप्ताम टेस्ट कराऊं दाखिले नेगेटिव आयो र अपनो काम में फर्क है र ऑयले आयरो मले जाने अब प्रिकॉशन ली रहा कुछ र महिले जाने बिरान मत जानना र बिरान मिशन का जो उपचार कर दाखिले बनी बिरान मिशन का तो महिले यह दाखिले बनी अली डिस्टेंस मेंटेन करे रा मास लगाए रा बिरान में कोई मास ना लगे ना उन बात से वहाँ वहाँ लगे मास लाउन दे रा मात्रे महिले यो बिरान में जांच नहीं कराए चु र ते अनुसार महिले प्रकाशन लेने गर्सो मुद कोरोना महामारी को बीचमा सल्लिक्रिया करने पर ने बिरामी हरलाई कसरी सेवा दी रखी कुसा सल्लिक्रिया कून अवस्था में करनु पड़ता कून अवस्था में सल्लिक्रिया पसी करे पनी होन्सा आज हमें ले ए विषय में केंद्रित रहे रा एक जना चिकित्सक संघा संवाद करेगा सों ते संवाद अब को करेंगे कोविड को महामारी शुरू भाई पसी सरकार र संबंधित अस्पताल व्यवस्थापन ले कोविड र अन्य बीरामिलाई सहज उपचार से बाकुलागी विभिन्न नियम हरू लागू करेगा थिए इसलिए अस्पताल को सेवा छीटो छरीतो र चुस्त पारे को सार कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा संक्रमित को उपचार को व्यवस्थापन कुलागी कतिपय नियमित सेवा महामारी को बीच में सल्लेक्रिया करने पर ने बीरामी हरों को सफलतापूर्वक सल्लेक्रिया करने का उदाहरण पनी दे रही थीं। कोरोना वायरस संक्रमण को बेला सुनावती का बीस बीरामी को सल्लेक्रिया में लागी रहेगा सल्लेत से किस डॉक्टर सुमन दाहल संगाज हमले संबाद करने का सों। आइले अमी कोविड पैंडेमिक को दूसरो नत्र बने इले सब भई हमेशा का भाई को स्रोत साधन आरु जनसक्ति आरु सब भई कोविड को बीरामी को उपचार में इले तालीन उन्हों पर नहीं अवस्था था इले तर इतनी उदाहरण दे पनी बीरामी आरु अन्य रोग लाए का बीरामी आरु जस्ते ही साले चिकित्सा गर्नु पर नहीं चिकित्सा चिकित्सा विधि साले क्रिया द्वारा उपचार ग आइने रखने उनसे अस्पताल में यो अवस्था में हमेशा अब चिकित्सा तथा सभी स्वास्थ्य कार्य और बने कोता हमरो धर्मन है बीरामी को उपचार करनी हो तेज कारण लेकर दाहिने पे नहीं हमले कुने पे नहीं बीरामी लाई एकदम जान जोखिम आवाय का बीरामी तथा जान यदि उपचार ना करता जाने जाना सकनी खाले बीरामी छन जस को साले क्रिया द्वारा उपचार गर्नु पर नहीं आवश्यकता छा बने देखी तेज़ तो बीरामी आ रुको चाहिए सब भाई को नहीं उपचार आ रुबाई रहेगा छा इमरजेंसी 
अस्पताल और मा और एक अस्पताल और मा कोविड को लगी है नहीं छुट्टे इमरजेंसी लगाए तो और बीरामी और लाए कोविड ना बाए को बीरामी और लाओ नहीं छुट्टे इमरजेंसी बनाई है कौन सा देरे जस्तो सामान्यतः रा जता बटा पनी यदि साले चिकित्सा गर्नु पनी बीरामी और आउनु बायो बने इमरजेंसी को स्वास्थ्य कर मिले चिकित्सा चिकित्सक ले वाले साले चिकित्सा कर लाई तो बीरामी लाई है ना को लागी अथवा वाले आवश्यक ठानी सके पची हमी तो बीरामी और लाई साले चिकित्सा चिकित्सक लाई नहीं चिकित्सक लाई नहीं दे हाउ चम दे हाई सके पची चे हमी ले तो बीरामी लाई इमरजेंसी अथवा अर्जेंट रूप मा ऑपरेशन गर्नु पनी पायुं बने देखी तेज़ तो बीरामी और लाई हमले साले क्रिया गरी रहेगा चम कोविड बाएका बी साले क्रिया बने कुत्ते उड़ा टीम ले करने करा हो सबे टीम ले नहीं तो सुरक्षा कॉवर्स को साब साबधानी औरो अपनाए रहते था सुरक्षा कॉवर्स औरो लगाए रहते हैं हमले छुट्टे ऑपरेशन थिएटर में उन अलाई ऑपरेशन करें इंसा रा रा यदि कोविड नलाए को बिरामी अलाई साले क्रिया करने पर बंद देखी हमले छुट्टे टीम रह छुट्टे ऑपरेशन थिएटर में चाहिए पनी हमले ता आवश्यक सावधानी आरु तेज़ मापने अपनाए रहने उन आरु को पनी साले क्रिया आरु ऐलेट साले रहे कुछ हमले साले क्रिया करने टीम लाई पनी बचाऊं नू पड़े हो साले क्रिया करना आऊं नू बाए को हमरो बिरामी अलाई पनी बचाऊं नू पड़े हो रो फेरी तेरी ठाउ मा अरु साले क्रिया आरु पनी उनसन तेले कर दे हरी तो ठाउ लाई पनी करनु पड़े हो रो बाए को स्रोत र साधन अलाई पनी उचित रूप मा प्रयोग करनु पड़े हो तेज किस्मले कर दा खेरी हमले हमी बटा हमरो बिरामी अपने नशरोस बन्ने पनी हमरे उटा चुनावतियो बिरामी बटा हमी में नशरोस बन्ने पनी हमरे अर्को चुनावतियो किरा मंदा हरी यदि हमरो टीम सुरक्षित भायो बने देखे हमले अरु बिरामी अलाई सेवा दिन सक्षम र बिरामी अरु आको बिरामी अलाई हमले सुरक्षित किस्मले उपचार करना सक्यो बने ना तेव उपचार को महत्तो उपचार को ये उटा मतलब रहन्छ तेस कारण कर दहरी दुई किस्म कोविड बाको बिरामले करने ऑपरेशन रा कोविड नवा को बिरामले करने ऑपरेशन थिएटर अरु र टीम हमले छ बने भी सिर्फ सब एकदम आउने ही पड़ने इमरजेंसी अवस्था का बीरामी हो रुचाए अस्पताल आउना सकने अवस्था सही अयले को अवस्था में था हमले बाटो में हिरदा खेरी अयले था हमले जोन एक बड़ा लॉकडाउन करें कुछ लॉकडाउन करिए कुछ सरकार द्वारा अयले था सके समान मानिस को बनुं कांटेक्ट कम होस मानिस मानिस बीच को समस्या का कम होस संपर्क का कम होस � अरे हमने जांच सब भाई बिरामी और लाई सब भाई आम सर्वसाधारण लाई पीसीआर जांच करें कुता छाई नम तेले कर दा हरी ता अरे को अवस्था में कैसा बंदा हरी और एक मानिस कोविड पॉजिटिव होना सकता तेज कारण ले कर दा हरी निश्चित रूप में अस्पताल बने कुता बिरामी और आय रखने नहीं ठाउं वो तेले कर दा हरी अस्पताल म अस्पताल में आए बने कोविड सर्दे सर्दे ना बने किसी में ले गारंटी का साथ तब बनने चाहिए ना और को कुरा अस्पताल आए पची तब अपना कोविड सर्दी संभावने एकदम ही बॉडी रजान सा तो कुरा तो एकदम फैक्ट हो आमिले अपने तरफ बाटा अपना उन्हीं साबधानी अपना आए के उनसा हम तरह कुरा के उनसा बंदा हरी आइले आमिले � अति इमरजेंसी रा एकदम अर्जेंट खाले ऑपरेशन और लाई ऑपरेशन गर्नु पर ने बिरामी और लाई मात्रा ऐले हमी अस्पताल आउनुस बन रा सुधार दिन सम तो बाय का बिरामी और लाई ऐले ता कोविड ले कर दा जान जाना सकता कोविड ले कर दा ऐले कोविड लागे बने तो कोविड ले कर दा ऐले जान जाना सकता संभावना बड़ी था तो रा त जाने जानी संभावना छाई ना जान जोखिम में पानी संभावना छाई ना बने तेज तो बीरामी अर लाई हमले अस्पताल में ना होना नहीं साला दिन सम तर यदि इमरजेंसी पारे को खंडन में इमरजेंसी अवस्था में मतलब अस्पताल में आऊं तो खेरी उन आरले साले क्रिया को पनी सुविधा आयले पाई रहन बाचा पाऊं उनसा रत्तियो साले क्रिया गर्नी क्रम में अवश्य रूप में पनी के के मात्रा में चाहिए जोखिम चाहिए अलग इतनी बॉडी नहीं उनसा उन आरले फिर कोरोना कोविड संक्रमण होनी संभावना था के प्रॉब्लम रहन सा तर तेजी मुद्दा मुद्दे पनी जान बचाऊं उनको मुख्य उद्देश्य ने जान बचाऊं उन राय को कारण लेकर था खेरी जान बचाऊं उन पर नहीं खाली ऑपरेशन आ रहे त्यों किसी में � सभी सिस्टम, सभी अंगारू, सभी विधारू को ऑपरेशन आरू लाई अयले सामान्य सालेक्रिया विधि द्वारा उपचार करनी हिसाब नींदा खेरी जस्ते ही यदि कोई बीरामी लड़ियो 
टाउको को भित्र रगत जम्यो पेट भित्र लगायत भित्री अंगहरुमा चोट लाग्यो भित्र अत्यधिक रक्तस्रावहरु भयो प्लस यदि कुनै नलीमा खाने नलीमा अथवा श्वास नलीमा के कुराहरु अड्कियो तत्काल त्यस्तो कुरा निकाल्नु पर्ने भयो अनि प्लस पेटमा यदि आन्द्रा आन्द्रामा अथवा पेटमा को नली को कुनै पनि भागमा पाल पर्यो छिद्र भयो प्लस आन्द्रा आन्द्रामा कुनै अवरोध आयो जस कारणले गर्दा खेरि बिरामीले दिशा पिसाब दिशा गर्नै नसक्ने दिशा जाँदै नजानी भान्ता हुने त्यस्तो भयो प्लस एपेंडिसाइटिस एपेंडिक्स भन्ने हुन्छ एपेंडिसाइटिस भयो जुनमा चाहिँ आन्द्राहरु फुट्ने रिस्क हुन्छ त्यस्ता खाले रोगहरु भयो भने देखि अनि जलेकोहरु के कारण बस डडेको भयो के कारण बस लडेर रक्तस्राव हुने तथा हड्डीहरु भाँचेको भयो त्यस्तो कुरा त्यस्तो खाले बिरामीहरुलाई चाहिँ अहिले हामीले इमर्जेन्सी रुपमा अपरेसनहरु गरिरा छ तत्काल त्यो उपचार पाउँदा खेरि मात्रै उसको ज्यान बच्छ भने देखि र त्यस्तो शल्यक्रिया नगर्दा यदि त्यो बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ भने देखि मात्रै त्यस्तो बिरामीहरुलाई चाहिँ अहिले हामी एकदम उनीहरुलाई आउने आउने पर्यो त्यो बाहेकको बिरामीहरुलाई चाहिँ सकेसम्म यो पेन्डेमिक सधैँभरि त नरहन सक्छ विशेष अहिले जुन स्रोत र साधनहरु सबै हामीले अहिले कोभिडको बिरामीमा अहिले खर्च गरिराख्नु पर्नेको अवस्था छ यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ सकेसम्म नआउन सल्लाह दिँदै इमर्जेन्सी परेको बिरामीहरुलाई चाहिँ खण्डमा चाहिँ उहाँहरु आउँदा सुविधा पाउनु हुन्छ भन्न चाहन्छु यहाँले भन्नुभयो एपेन्डिसाइटिस भएर चाहिँ धेरै बिरामीहरु आउने गर्नुहुन्छ भनेर यो एपेन्डिसाइटिस चाहिँ हुँदा कस्ता कस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् यो सामान्यतया एपेन्डिसाइटिस भनेको चाहिँ हाम्रो आन्द्रा आन्द्राको एउटा भाग एउटा अंगको भाग हुन्छ एपेन्डिक्स भन्छौ हामीले त्यसको संक्रमण हुनुलाई हामीले एपेन्डिसाइटिस भन्छौ यो चाहिँ मुख्यतया धेरै एकदमै सामान्यतया धेरै कमन भएको कारणले गर्दा खेरि तपाईले गर्नु भएको प्रश्न एकदम जायज लाग्यो मलाई त्यो एपेन्डिक्स भन्ने अंग संक्रमण हुनुलाई नै हामीले एपेन्डिसाइटिस भन्छौ त्यो हुँदा खेरि चाहिँ एपेन्डिक्स भन्ने अंग हाम्रो दाहिने कोखातिर हुने हुँदा खेरि त्यस्तो बिरामीहरुमा 81 पेट दुख्ने पेट चाहिँ सामान्यतया सामान्यतया धेरै जसोमा नाइटोको वरिपरि दुखेर त्यो दुखाइ चाहिँ सरेर दाहिने कोखातिर गएर दाहिने कोखातिर गएर त्यानेरी लोकलाइज्ड हुन्छ त्यानेरी गएर बस्छ त्यो दुखाइ र त्यो दुखाइ कन्टिन्युस हुन्छ त्यो बेला ज्वरो आउन सक्छ त्यो बेला खाना नर खानामा अरुचि हुने उल्टी हुने अथवा बान्ता होला जस्तो हुने अनि खाली यस्ता खाली लक्षणहरु सामान्यतया देखिन्छ सामान्यतया एपेन्डिसाइटिस लाई चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नु पर्छ गर्छम अहिले गरिराखेको छम एपेन्डि एपेन्डिक्सको संक्रमण हुने बित्तिकै हुने बित्तिकै मान्छेको ज्यान नगए पनि ठुलो असर नदेखिए पनि त्यो एपेन्डिक्स भन्ने एपेन्डिसाइटिस भइसकेपछि त्यसको भित्ताहरु एकदम कमजोर हुने हुँदाखेरि त्यो त्यो अंग जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने र त्यहाँ वरिपरि पिप जम्न सक्ने त्यसो भइदियो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ झन् स्वास्थ्य अवस्था जुन रूपमा सामान्य अपरेसन गर्दाखेरि ठीक भएर घर जाने अवस्था हुन्थ्यो त्यही अवस्थामा यहाँ सानो चिरा लाएर अपरेसन गर्दाखेरि बिरामी ठीक भएर जान्थ्यो भने देखि सबैतिर फैलिसकेपछि चाहिँ त्यसको लागि झन् ठुलो अपरेसन गर्नुपर्ने र ज्यान पनि ठुलो जोखिममा जानु जोखिममा जान सक्ने त्यस्तो बिरामीहरुलाई अपरेसन पश्चात अपरेसन पश्चात पनि फेरि ज्यान जोगाउनलाई पनि अझै अझै हामीले धेरै स्रोत साधनहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुने कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ हामीले तत्काल नै अपरेसन गरिराखेको हुन्छ एपेन्डिसाइटिस भयो भने अनिवार्य रूपमा अपरेसन गर्नै पर्छ त दुई तरिकाले एपेन्डिसाइटिसको उपचार दुई विधिले गर्न सकिन्छ तर उपचार औषधि द्वारा उपचार गर्दाखेरि पनि फेरि पनि त्यो बलजिनी सम्भावना केही मात्र रहँदाखेरि र अर्को कुरा बिरामीको बिरामीको आफ्नो आफन्तहरुको पनि एउटा के होला के होला भन्ने एउटा दुविधा रहिरहने कारणले गर्दाखेरि पनि उपयुक्त उत्तम चाहिँ अपरेसन विधि द्वारा नै उपचार गरेको चाहिँ उत्तम हुन्छ अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो आन्द्रामा अवरोध हुन्छ भनेर आन्द्रामा अवरोध भनेको चाहिँ कस्तो हो के हो त आन्द्रा हाम्रो शरीरमा सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा गरेर 
दुटा भाग अब यो जुनसुक यो नली को कुछ ठाव में पूर्ण रूप में पूर्ण रूप में कई कारणवश जस्ते आंध्रा बने हम नली हो नली को बाहर बड़ा कई कुरा थीचे अवरोध आन सकता आंध्रा को नली भि कई कुछ पलाए अवरोध आन सकता अथवा आंध्रा तो एवं एक किसम ने चलायम भर आंध्रा भि दिशा बाहर निल्ला एटा तो किसिम को संयंत्र हो शरीर में अब यदि तो आंध्रा को चलायम अवस्था में अवरोध आने खाने के भोदि यो बेला में चाह आंध्रा बट जो पास होने आंध्रा बट तल जानु पर्ने खान हम खाना पाचन प्रणाली को खाना खाई सके को भाग तत्वर हो तल जान न सीचे बिरामी एकदम पेट दुख्ने बांता होनी तलब दिशा लम तीन चार दिनसम दिशे कंप्लिटली नजानी लगाय तलब वायु नचलने तस्त खा समस्या देखिए आंध्रा में कुने भाग अवरोध भे कि भाई शंका गुन पर्च यो बेला में इस हमें शल्य शल्य चिकित्सा में इस इमर्जेन्सी भो अवस्था में बिरामी अस्पताल आने पर्च के कारण हो आंध्रा में अवरोध आंध्रा को यो चलायम होना न सकने अवस्था होस्ता कारण अवरोध आन सर पूर्ण रूप में अवरोध आएन सामान्य रूप में दिशा अलि भैरा वायु कम से कम चलि रहेदि तस्त अवस्था में लाई हमें इमर्जेन्सी मंदेन तर ते कारण पूर्ण रूप में नहीं पूर्ण रूप में नहीं आंध्रा बंद अवस्था भो हमें तेल इमर्जेन्सी मन पर्च कैं बंद भैस कुछ भाग बंद भैसे तो भाग तो भाग ओर को आंध्रा तो भाग ओर को आंध्रा को पार्ट में प्रेसर बड़ी पर्ने भो तेरी तस्त आंध्रा जुनसुक बेला फुटन भी सकता अर्क हम आंध्रा भि सामान्य कीटाणु जो कीटाणु हम शरीर चाइने खाने भी हो के शरीर तैंर चाहे हो ठाव होता कीटाणु बिस्तार तो जब आंध्रा सुन्नीद जैर को रक्त रक्त संचार कम होते जस्त बेला ती कीटाणु शरीर भि रक्त नलि में फैलिन थाल सकता बेला में संक्रमण संक्रमण होनी शरीर भरी संक्रमण होनी अनि यो पेट को जो खाली भाग हो पेट भि तो खाली भाग में यो फोहर कुछ लगाय पीपर जमा होना थाली ये कुछ पीछे स्वास्थ्य में एकदम प्रतिकूल असर पड़े जानसम जान सकने खतरा रहता तेज ये बेला में हमें इमर्जेन्सी रूप में अपरेशन कर कई समय दिशा भैन भो कारण कब्जियत भी होगा कब्जियत को बेला में चाह हमें कारण कारण खोज् पर्ने खोजन को लगी तो अस्पतालम गए जांच तर कब्जियत मत भि हजूले भे जस्त दवाई खाएर दिशा खुलायोदी आंध्रा खुल सो दिशा साहो भर मत होने कुछ भो दिशा साहो भर मत तो भाई दिशा खुले पीछे तो आंध्रा में अवरोध आएन तेस को समस्या रहेन तर तर यदि उस कब्जियत पैला भैरा तस्त समस्या पैला भैर छे छे रि तस्त बिरामी एक्सी दिशा कंप्लीट रूप में दिशा आन छोड़ने अभी बांता होने पेट दुख्ने अट फुले आने तस्त भि रहा कुछ कब्जियत को इतिहास छेन उसको स्वास्थ्य में भी तस्त मानी ने दिशा पातल बनाने दवाई खाँदा खेल झन नकारात्मक असर पर्न सकता तस्त अवस्था में वहाँ अस्पताल गए जांच कर कम से कम हम आंध्रा को कुछ भाग में अवरोध छेन कंप्लीट रूप में अवरोध भाग भूस निर्कल कर जरूरी है सुरू सुरू को बेला में मैं अने का लक्षण देखिशन अलि अवस्था जटिल हो गए बिस्तार पेट अज फुल जानी अनि पेट में पेट को दुखाई एकदम बढ़े आने जता छुदा खेल इवन सामतया तब को शरीर अलग हल्दाखे पेट संपूर्ण रूप में पेट दुखे जस्तु होनी तो एकदम जटिल भैस पीछे पक्ष के अवस्था वहाँ ज्वरो आन थाल्ने शरीर एकदम शरीर में एकदम पानी को मात्रा नपुगे जस्तों मुख सुक्ने आँखा आँखा जो अलग रसिल हो रसि सुक्खा होने आँखा अनि बिस्तार पेसेंट को बिरामी को होशमें कम आने सुस्ता जस्तु होनी यह 
एकदम जटिल पछाड़ी को अवस्था में चाहिए तो संक्रमण संक्रमण भाई की ना संक्रमण सब फैलिए को रा तो पेट भीतर चाहिए सब ये फोर कुरारु जामे को अवस्था में चाहिए ये तो खाली लक्षण आ रहे देखें चल पहला कब्जेत को इतिहास ना बारा दिशा रोकिए रा प्लस बांता पनी आउना थाले हो रागातर बांता होनी रपेट वाली फुले जस्ते होना थाले हो बंदे इसी तेस्ते पहला मता अस्पताल आउनु पर्चा अंदर हम अब रोत भाई बनी ऑपरेशन करने ही पर्चा था अस्पताल आए पुगनु भाई ना बने वह हमले यदि तो रोग निदान गरीम हमले तेला डायग्नोसिस गरीम बने यदि आंध्र फुटे को बन्नी बित्ते के तो हमले तत्काले वाले तो हमले यदि वाले कोविड पॉजिटिव हो या कोविड नेगेटिव हो हमले इवन त्यों कुरा अपने हमले निर्कल नगरी का ना सीधे ही ने लगे रहे वाले हमले ऑपरेशन थिएटर में लगे रहे तत्काले वाले तो हमने दो ही देखी छह घंटा बीत रहा था हमने लगभग ऑपरेशन साकी साकने पड़ा था ये तो जति शक्तो चार होने ऑपरेशन करने पड़ते थे इस तो केस में चाहिए अब वाले ऑपरेशन अस्पताल ले आऊँगा करने ले इंजेल समान लाए और इकते डिला होना सकता अस्पताल आई सके पची वहाँ को सामान्य ताया जो नामले बाइटल्स सपोर्ट करे रहा अन्य आमले सीधे ऑपरेशन थिएटर में लाए रहा ऑपरेशन करने पर नियंत्रण आइले कोविड को यो कोविड को पैनडेमिक को पीरियड में पानी तो ऑपरेशन आ रहा आइले भाई ने रहा है सा ऑपरेशन करे का बिरामीले अथवा आम जनमानी से ले जाएं यो कोविड संक्रमण होना न दिन को लागी क्यों क्यों करा में ध्यान देने पड़ लगन को लगी धेरे चरण धेरे तहर में छिद्र पड़े धेरे में लुप होल तो सीस्टम में प्वाल पड़े जो छिद्र पड़े पीछे बल्ल कोविड होने हो तेरी बारे इसमें सब भाई को अपना अपनो ठाउ में सब भाई को अपना अपनो भूमिका रहना चाहिए सब भाई बंदा यो पैनडेमिक को पीरियड में पैनडेमिक रोकनी बने को हम लाइक कौशली सॉर्ट्स आ के गॉर्ड्स आ है ना ये बने कुरा सब भाई कुरा था भाई रहे को अवस्था में पहले कुरा सौर ना नदी ना लाए जून हमरे स्वास्थ्य मंत्रालय बटा आए का जून सावधानी का विधि आरु छन तेस्ला ही सामान्य रूप में नली करना तेला एकदम यो मेरो लगाये मेरो परिवार लगाये मैं मिस सब भाई को लगी हो बन्ने किसी ने सब भाई ले पालना करना पड़े पहले कुरा त्यो करना पड़े आई हमले सामान्य मास्क लाऊंगी हमले पब्लिक में सामान्य तय सुनी इंसान मास्क ला रहा यो ता बिग्गी आ रूले सबे वो गौरे रहा तेरे को आंकड़ा अनुसार के देखने चाहिए बंदा हैरी यदि रोग लागे को मानचे कोविड पॉजिटिव बाको मानचे रा कोविड नव बाको मानचे संपर्क में आको मानचे दुबई जाने मास्क लाऊं दा कोविड सारनी संभावना एक पॉइंट पांच प्रतिशत देहा को जा तर यदि दुई टेले मास्क लागो सही अंची तब मैं दुई दुई जाना ले मास्क लाइज ने देखेरी एक और कलाई सॉर्नी नहीं संभव ना कम बैच के पची आमले तो चेंट तब ब्रेक गानों सक्सम आई ना प्लस तेज पे चारी आमले सर सफाई का कुरारु कुने पार्ट छोई सके पची हाथ धुनी कुरारु सामान्य कुरारु जोन सामान्य लक्षण यही सामान्य कुरारु नहीं गौरे को बार मा इले प्लस यो लगाये वैक्सीनेशन को कारण ने गौरता खेरे इले विकसित मुल्क कर मत सब ये कुरारु ता इले 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 तो त्यो समस्या ता के हद समान ता समाधन बाय को देख क्या चाहिए ता हमले आखले देखता देखते पनी एक कुरार लाइचे हमले मतलब नगरी करना चाहिए रा हुलंगा गौरे रा अली हुल में हिनी रहनी तेस्तो ची गानु बाय ना तेले चाहिए एक दम ही मुख्य कारक तत्व ने यही हो तेस पचाड़ी उपचार गानी उपचार को तो हम आयशा के पची जब कोविड को बीमारी धेरे होने सं तब धेरे स्रोत रसादन चाहिए नहीं बाय तेज कहने वाला है ये अस्पताल और मापनी कहीं बेड ना पुगनी वेंटिलेटर ना पुगनी यो अवस्था शरीर जाना गौरे को हमी हरु सब आप ही ले हो तेले का धारी त्यो कुरा मची पहले कुरा सावधानी तेज में अपना यो बने देखी य एकदम योता अध्ययन अलग ही देहाई को करा हो कोविड भविष्य के को बीमारी को ऑपरेशन पश्चात ऑपरेशन पश्चात कॉम्प्लिकेशन होनी संभावना अपनी बढ़े रह जान सा रात्रि तो बीमारी आ रुको मृत्यु होनी संभावना अपनी बढ़े रह जान सा जस्ट को सामने तय कॉम्प्लिकेशन होने से तीन आ रुको तीन आ रु तीन आरु को मृत्यु समय दोनों साथ नहीं भायो जून को सामान्यतः कॉम्प्लिकेशन आऊं थे ना जून जस्ले हमले दो तीन दिन अस्पताल रहे रहो उन्हें वाले तीन आर को अस्पताल को बस आई नहीं 
लंबिने भो यहां खाने कम्प्लिकेसन आने दर रृत्यु समेत होने दर से कोविड लगी सके को बिरामी में धरें ना अलग धर बढ़े पाइक क्यों भादा कोविड लगने लगे कोविड आप में एटा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कोविड तीर नहीं लड़न पर्यो प्लस फोक्स में समस्या होने भो अपरेशन आप अपरेशन आप शरीर को शारीरिक तनाव हो एटा तोसंग शरीर ने लड़न पर्ची शरीर ने धर कि को धर रोग लगभग एक पटक लड़न पर्दा खेल पक्क नहीं को एकदम गाड़ो कंडीसन नहीं होता अपरेशन कर सकता बिरामी कस्ट प्रकार को खानपान जीवनशैली अपना अपरेशन भैस के शरीर आपको अवस्थ में पूर्व अवस्था में फर्किन को लगी हमला चाहिए तत्व में सब भाग प्रमुख तत्व बना प्रो प्रोटीन लगायत शरीर को रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बनाने भिटामिन्स चाहिए हुआ खेल प्रोटीन भाग खानेकुरा जस्ते मछा मसु अंडा है अभी भिटामिन जन्य खानेकुरा भेजिटेरियन जस्ते अंडा अंडा भेजिटेरियन कतिपय खानुन तस्त में दाल गेड़ागुड़ी यो कुछ प्रोटीन को मात्रा तिहार में अलग बड़ी हो खानेकुरा खानुपर्यो लगायत दूध अग पात अलफूल ये कुछ खाँदाखे हम शरीर में जो कई कुछ घाव भैस निको पार्न चाहिए तत्व सब होनी तस्ता खाने खानेकुरा खानु अंत्य में के भन चाहू जो स्वास्थ्यकर्मी आपको परिवार आपको घर नभनिकन सदैभरी यो तो महामारी को समय में बिरामीक दत्तचित्त भर लगे उपचार में खटि रख्वे आपूला कोरोना लग्ला भाई डर लुटे राखे आपको घर में भक्त बाल बच्चा बाल बच्चा छुट्टे बसर भी जो किसिम के उपचार में खटि राख्त स्वास्थ्यकर्मी इस आक्रमण दिनादिन भैराख्ने को एकदम दुखलाग्द कुछ हो रहा एटा आम ज जनमानस में भक्त सामजिक सचेतना को तह देखा सतह देखा तो लेवल हमी सब आम जनमानस ने बुझे तेल आपो तहबा तो भाग मत उठन जरूरी रहा अर्क हमी अस्पताल में यो अ कोरोना को महामारी में मा मत भैर घटना है यह भाग अगाड़ी भी यहां घटना बारम्बार बारम्बार धर घटना दोहरी रखे अवस्था र विभिन्न संघ संस्था जस नेपाल मेडिकल एसोसिएसन लगायत का विज्ञ को विज्ञ संस्था सरकार नहीं यहां गतिविधि होने कारक तत्व चाह के पाइयो भादा खेल तिहर में तिहर जो ये पीड़क छ उस आवश्यकता अनुसार कारवाही न हो इसको प्रमुख कारक रहोक पाइक बिना धरौटी जेल चलान को प्रावधान से हम ऐन मैने व्यवस्था करूं भाई तेस को लगी धेरे लमो समयदी ये भनी राख्वक तर तो अल्लेम होना सकते छेन रो एटा तो नेपाल सरकार को लेवल बाहर तहब यह आवश्यकता ठाँचु र यो अवस्था में सब स्वास्थ्यकर्मी जो जस्ते सब भाग धर को कोविड को बिरामी संग जानी नर्सिंग स्टाफर हो रो बेला में हिजो भेरी में जो हाम फाल् पर्ने एटा आवश्यकता आयो तो अवस्था आने को हमी सब बुझने कुरा हो कति समय को ये एकदम दुखलाग्द कुरा भाई कुछ रो नजिक रह काम करने हम स्वास्थ्यकर्मी कहीं जोखिम भत्ता को व्यवस्था भाई वहाँ पाँग जो उत्साहित करूर्ने अवस्था छो बेला में यहाँ त उत्साहित को साटो झन हतोत्साहित बनाने खा कार्यक्रम भैर इसमें सब तहब आम जनमानस देखि सरकार समन सबले ठावब भूमि का निर्वाह करिए दोसों लहर दोसों लहरम सीमित होने छेन फेरी तेसरो लहर आँच आन सो बेला में सब स्वास्थ्यकर्मी लगायत को उत्साह को लेवल लाथि नहीं राखना चाहिए आवश्यक ठावब सबले काम कर्तव्य निभाऊ भूमि मैं भन्न चाहूँ सबुन पानी ले धुन छुनी कति बेला धुन छोरा 
छिन छिन मैं धुन चुनी घर में पसदा फिस पसदा सदै धुन चु हाथ कोरोना लाये सही गरीब भगाई दिन चु मत घर में पसदा फिस पसदा सदै धुन चु हाथ कोरोना लाये सही गरीब भगाई दिन चु मत बांसा चिरनु अगाड़ी खाना खानु अगाड़ी जाते ही छोए पची हाथ ले छोपी खो के पची हाथ धन छोरा साबुन पानी ले धुन चुनी कत्ती बेला धन छोरा छिन छिन मैं धुन चुनी कोरोना बाटा बस ने तीन उपाय हरो व्यक्ति व्यक्ति बीच दो मीटर टाढा बसने घर बाट बाहर निस्कंदा मास्क लगाने र बेला बेला में साबुन पानी ले मिच्ची मिच्ची 20 सेकंड सम्मा हाथ धोने कोरोना बाट आपु पनी बचाऊं र अरुलाई पनी बचाऊं अंगदान महादान मृत्यु पश्चात दासुने मानव अंशरी का अंगर को दान कराऊं पुण्य कमाऊं नमस्कार रोहित कक्कर नमस्कार इन्हें रेडियो म अंगदान वाले को क्यों? यो अंगदान पर निगरानी मिल जाना? लॉस सुनो इसका का। हमरों शरीर मृत्यु के साथ नास वायर जान सा। नास वायर जाने शरीर का विभिन्न भाग जस्ते ही छाला, कलेजो, आँखा, मुट्टो लगाए का अंगदान करे रा अन्य व्यक्ति के शरीर में रखना सकें सा। अन्य व्यक्ति बसों देखी मिर्गोला रोगी अंधोपन को समस्या वाटा पीड़ित भाई का सा। देशता समस्या वाटा ग्रसित भाई का पीड़ित होगी नया जीवन कौन सा का? अंगदान करने मिले रहेसा इस तो कार्य में ताहिं वहाँ हरुले तो नाम दर्ता करें शक्ति वो तब ऐसा ले नहीं यदि कसे लाय जोरो आउने टाउको दुखने मांसों पे सी हरु दुखने आँखा का गिड़ी हरु दुखने जोरने हरु कर करी खाने हड्डी हरु दुखने संक्षेप में शरीर में विभिन्न किस्म का छाला में रातों दाग आउने लक्षण हरु में देखियो बने तो डेंगे रोग बनी होना सकता सम यो लाम कुट्टे ले बिचिस करे रा सांस बियान और टोकने कर दा सम सांस बियान और बायरन इसको नुपरी बने लाम बावले कपड़ा आरु लगाऊं नुपर सा शरीर का नोच पिए का बाग और उमा लाम कुट्टे ले दबाऊं ने क्रीम और उको प्रयोग करनु पर दा सम पानी जमना सकने ठाऊं और जिस्ते गमला गमल लाम कुट्टे को टोकाए बाटा बचना जरूरी है चाम। अमी सचेत बनो, त्रासित न बनो। डेंगू रोग नियंत्रण का लगी समुदाय का संपूर्ण व्यक्तियों घर घर बाटा जुटेरा खोजर और नष्ट करा अभियान में सहयोग पूरे हों। र डेंगू रोग बाटा होना सकने माँ मारी बाटा संपूर्ण समुदाय ले जोगाऊं। नमस्कार मेरे नाम डॉक्टर मीना कोर मुझे सशस्त्र प्रारी अस्पताल में बिगत 18 वर्ष से देखी नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य रच्च हो। अब हमें ले स्वस्थ जीवन सहिली को लागी बन्नु पर दा बयान उठे देखी क्यों गाने बन्ने को रहा हूँ सो बयान टाइम में उठने र टाइम में सुतने बिल का टाइम में सुतने गानु पर यो बयान उठी सके पची जाए यूजुअली क्यों गाने बंदा केरी अब अपनो सारी रीक अवस्था कोस्तो सत्यो अनुसार जस्तो कोसले हाफ एन आवर वॉक में जानु पर नहीं होला कोसले अलग ती एक्सरसाइज करनु होला अपनो नित्य कर्म सकाई सके पची अलग ती सानो एक्सरसाइज एक्सरसाइज पची हेल्दी ब्रेकफास्ट बने रह बंसों खाजा अब हेल्दी खाने कुरा बने रह तब बने रखनु पर देनो अपनो � त्यो खाए रा मेन से बिसेस करी हमरो दिन भरी को दिन चरिया मा ये उटा हेल्दी खाना चाहिए इंक्लूड करनु पड़े और को अलग दे सकें कम थी मा अपने आधा घंटा को वॉक रा दस मिनट को मेडिटेशन बंचो मा जाए कि न वने ऑयले को फिजिकली बंदा पने ऑयले को जीवन सहिली मा जाए स्ट्रेस को जाए माइले धेरे ही नहीं रोल देखे आज Everyone is stressed here. तो इसलिए अलग अलग दस मिनट मात्रे बाहर पे नहीं योगा, मेडिटेशन नहीं किए गानों मिल सा, विभिन्न चीज़ और उस आ यूट्यूब में बैठा इंसा, ज़्यादा तत्त्व बैठा इंसा, रो साकी सम्मन साकी सम्मत यो तनाब रहित हों जानी दिस को तनाब रहित रहना को लगी जाए, हमने अलग अलग दस मिनट जाती मेडिटेशन क हमरो लाइफ चाहिए यो अलग एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ से अलग अति लेस स्ट्रेस होना चाहिए कि जस्तो लाख समाले 
दर्शक बिंद अहिले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् यस्ता संस्थाहरूले स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण व्यवस्थापन क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कक्ष बनाउने निशुल्क अक्सिजन वितरण सरसफाइ जीविकोपार्जन लगायतको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका छन् कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि जनचेतना पूर्व तयारी अभियानमा लागिरहेको लायन्स क्लबको प्रयास अबको क्रममा हामी हरुले विगत जब लास्ट इयर कै देखि हामी कुरा गर्न जाऊ र लास्ट इयर हामीले जसरी लकडाउन सुरु भयो हाम्रो प्रिपरेशन त्यति हामी प्रिपेयर थिनौ त्यतिखेर त तर पनि हामीले इन्स्टेन्टली हामीहरुको नेपाल भरिका लाइन्सहरु करिब हामी 42000 लाइन्सहरु 1600 भन्दा बढी शाखाहरुले र केन्द्रीय लेभलमा डिस्ट्रिक्ट लेभल र मल्टिपल लेभलमा पनि हामीहरुले स्टा कामहरु स्टार्ट गर्यौं विशेष गरी हामीहरुले लास्ट इयर हंगरमा फूड डिस्ट्रिब्युसन त्यसपछि हामीहरुले सेनिटाइजर मास्कहरु डिस्ट्रिब्युसनमा पब्लिकली स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई त्यसपछि सेक्युरिटीजहरु पुरलाई विशेष गरी हामीहरुले यो ट्राफिक एन्ड पुलिसहरुको चौकीहरुमा प्रोटेक्टेड पीपीई देखि लिएर मास्कहरु देखि लिएर अनि र अनि अरु कम्युनिटीहरु र संस्थाहरुलाई धेरै काठमाडौँमा र नेपाल भरिका संस्थाहरुलाई जो आश्रित व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ त्यो त्यहाँ ती संस्थाहरुलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली सयौं त्यस्तो संस्थाहरु छन् र व्यक्तिगत रूपमा हामीले चाहिँ फुल्ली फूड मन्थली नै या हामीले टोटलली खान खाद्यान्नहरु देखि लिएर र कम्युनिटी लेभल लाई र अरु जस्ता आवश्यकता परेका छन् जो जहाँ आवश्यकता परेको छ ती कार्यहरु गरेर आयौ र हामीले गभर्नमेन्ट लेभल लाई पनि लास्ट इयरै हामीले जतिखेर यो हाम्रो लकडाउन सुरु भयो त्यसको केही दिन 10-15 दिन पछाडी हामीले हाम्रो हाम्रो आफ्नो हाम्रो मल्टिपल डिस्ट्रिक्टको फन्ड बोर्ड करिबन हामीले 58 लाख रुपैयाँको यो पीपीई 2000 पीपीई अनि 7000 के95 मास्क र अनि त्यसपछि हामीले 25000 ग्लोभ्स एन्ड ग्लोभ्सहरु त्यो त्यतिखेर एकदमै शॉर्टेज भइरहेको थियो परचेज पनि भइरहेको थिएन गभर्नमेन्ट लेभलमा अनि हामीले रिक्वेस्टमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हाम्रो मन्त्री ज्यू भानुभक्त सरलाई नै हामीले मैले नै मेरो नामले नेतृत्वमा त्यो हामीले सामानहरु हस्तान्तरण गरेको थियौ र त्यसको इमिडिएटली पछाडी भिटियम भाइरस ट्रान्सपोर्टेसन मिडियम को शॉर्टेज देखियो हस्पिटलहरुमा अनि अनि पुनः हस्पिटलहरुको रिक्वेस्टमा हामी संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै संयोजन गरेर करिब नेपाल भरिको 16 वडाहरु हस्पिटललाई हामीले यो हाम्रो इन्टरनेशनल त्यो चाहिँ हामीले लाइन्स इन्टरनेशनलको फन्ड अप्रुभ गरेर 40000 डलरमा को अप्रुभ गरेर त्यसबाट हामीले 30000 भिटियमहरु हामीले आफ्नै पहलमा त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेकमेन्ड गरेको ती हस्पिटलहरुलाई हामीले डेलिभरी गर्यौ र अर अन्य जस्तो बीर हस्पिटलमा टिचिङ हस्पिटलमा कान्तिबाल हस्पिटलमा अन्य जति पनि सरकारी हस्पिटल र स्वास्थ्य चौकीहरु छ अलमोस्ट हामीहरुले सबैलाई नै केही न केही सहयोग गरेर आइरहेका छौ र यो यो पल्ट पनि हामीहरुले त्यो कन्टिन जस्तो हामीले मेसिनहरु इक्विपमेन्ट्सहरु यो सँग सम्बन्धित इक्विपमेन्ट्सहरु हामीहरुले विभिन्न हस्पिटलहरुलाई दिने क्रममा दिइरहे दिइसकेका छौ र दिने क्रममा पनि छौ र संस्थागत रूपमा अगाडि हाम्रा कार्यहरु अरु पनि सेवाका कार्यहरु हामीहरुले र हाम्रो सपोर्टको कार्यहरु अगाडि बढाउनेमा छौ हामी विभिन्न सहरहरुमा अक्सिजन बैंक स्थापना गरिसकेका छौ र हामीहरुको हामीहरुले आवश्यकता पर्दा र हस्पिटलहरुलाई पनि हामीहरुले त्यो कार्यहरु गरेका छौ व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि कार्यहरु गरेका छन् र हामीहरुले फुल्ली अक्सिजन थेरापी समेतको दुईटा तीनवटा आइसोलेसन सेन्टर पनि चालु गरिसकेका छौ दुईटा हामीले चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग मिसेर लाइन्स र चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग मिलेर हामीहरुले 25 25 बेड 20 र 30 बेडको त्यहाँ सुरु गरिसकेका छौ र त्यहाँ हामीले कम्प्लिटली अ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ग्यासको ग्यासका मतलब अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स देखि लिएर बेड देखि लिएर एभ्रीथिङ फ्यासिलिटीजहरु र मेडिकल सर्भिस फ्यासिलिटीजहरु पनि विथ डाक्टर्स एन्ड अल त्यो दुईटा सेन्टर हामीले त्यो चन्द्रागिरीमा सुरु गरेका छौ भनी गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग मिलेर हामीले अहिले 50 बेडको 
शहीद पार्क में पचास बेड को फुल इक्विप्ड विथ मेडिकल फैसिलिटीज को आइसोलेसन सेंटर सुरू कर सक्यूं उदघाटन भी कर सक्यूं अलग पच्चीस बेड बड़ सुरू कर अरुण पचास बेडसम एक्सटेन्सन करने भाई तो काम कर लास्ट इयर अर भी हमीर तई ठाव में यहाँ रिराटनगर में पचास बेड रीस बेड को फ्री आइसोलेसन सेंटर यो यह फ्री फ्री सेंटर हमें चलिया रखा पेसेंटर खानु को लगी मत वहाँ मैनेज कर एवरीथिंग हमीर तो चंद्रागिरी नगरपालिक हमें जो गए गोकर्ण ये हमें फ्री सेंटर चलाई रख्य शहर में हमीर इसी फुल्ली अक्सिजन थेरापी सेंटर्स विथ कंसनट्रेटर रे कर हमीर एट कम्युनिटी हस्पिटल से जोरपाटी तैं को आईसियू को लगी पेसेंट मोनिटरिंग पेसेंट मोनिटर शंकरापुर हस्पिटल में हो शंकरापुर हस्पिटल में हमीर तैं को आईसियू को लगी मोनिटरिंग पेसेंट मोनिटर स्क्रीन न हमें तीन थान अस्त भर्खर तीन थान अक्सिजन करीब तीन लाख चालीस हजार रुपये को सामान ली अरुण दिने क्रम में छूँ रन्य हस्पिटल में हमीर यह कार्य करने अगड़ी बढ़ाई रहे अब कंटिन्ुअसली अब हम अर्गनाइजेशन भी में एटा ठूल भैसको पैं ते ठूल थे अब ठूल भैसको भैस हमें करम हम लीडरशिप ने हम बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन ले हमीर राष्ट्र को लगी अज बड़ी सेवा लियान को लगी इन्वेस्टमेंट लियान को लगी प्रोजेक्ट्स लियान को लगी पक्की हेल्प कर अज कर हमें विश्वास लिखा दीदी मास्टर मास दिनु न तिनटा भाइ एउटा कुरा भन्नु भन्नु न दिदी थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ नि लगाउने त अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी सही तरिका हुन्छ नि भाइ पहिला साबुन पानीले हात धुने मास्क सफा छ छैन हेर्ने मास्क प्वाल परेको छ कि छैन हेर्ने फेरि तीन पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो अनि यो मास्कमा तीन पत्र छ त छ नि ल हेर्नुस् त मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनु पर्छ नाक मुख चिउनो में टमक्क मिलने पर्ची अर्क मस्क लगाई सके घरी घरी छुन हूँ हाथ ले प्रयोग कर मिल रहा कपड़ा को मस्क तो धोएर लगा मिलह हो इसी लगने हो घर बाहर निस्कता अनिवार्य मस्क लगाऊ कोरोना बचाऊ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय रल द्वारा जनहित में जारी कोरोना महामारी को बेला में सब भाग महत्वपूर्ण कुछ मस्क हो सुरक्षा को लगी मस्क को बारे में चाह था पा एकदम जरूरी है अलग धरले मस्क को प्रयोग कर तर जति प्रयोग कर वहाँ राम तरीकासंग प्रयोग नगरी रखे अवस्था तेल मैं अलग मस्क को बारे में ये कसरी इस सही तरीका प्रयोग करने भाई बारे में यहाँ मई कुछ बताने चाहूँ मस्क मोटामोटी रूप में हमी तीन प्रकार का अभी देखी राखा छो पेल प्रकार यो एन नाइन्टी फाइव मस्क यो एन नाइन्टी फाइव मस्क यो एन नाइन्टी फाइव मस्क में भी दुई प्रकार को एटा यो भल्ब भग यहाँ ये भल्ब छो थरी में चाह भल्ब छेन भल्ब छेन इसलिए यो एन नाइन्टी फाइव मस्क में भल्ब भाग रल्ब नी दुई प्रकार को अर्क ये सर्जिकल मस्क ये सर्जिकल मस्क सब भाग प्रयोग भैर यह सर्जिकल मस्क हो रेसरो कपड़ा ने बना घरमें कपड़ा ने बना मस्क अब यह मस्क लगता खेल हमें के कुछ था पाने पर्ची अब इसमस नाक रुख छोपिने करी लगन पर्च इसी रामस नाक रुख छोपिने करी मस्क लगन पर्च रस्क लगता खेल यो यो भाग में सौन पर्च यो भाग में मस्क में सौन हो कि यो कान में अड़काने भाग में सर अभी इस प्रकार के लगन पर्च टप्प होने गरी नाक गाला तल को चिड़ो कत हावा भि बाहर नाने गरी यो लगन पर्च रुका पछाड़ीपटी कान को पछाड़ी फुका इस फुकाल पर्च रस्क लगता खेल रुकाखे हाथ चाहे धुन पर्च यो जरूरी है कि हाथ ने चाहे मस्क छुन हो दोसों कुरो अब यह मस्क 
अब कोई लेसम लगाई रहनी है यो आधा लगाओ नहीं बोली पार्सी कोई लेसम लगाओ ना मिल जाए बंदा कह रही जो यन 95 मास्क बोलियो चाह ये लाइट तो पहले पुनः प्रयोग करना सकनुं चाह यो मांगो बनी चाह यो स्वास्थ्य कर्मी अर्ले प्रयोग करनुं उस बंदे रे हमले देरे से जोड़ दी रखे का चाहूं ये लाइट सही लगाई सके पची घर में गए रे एक छोटी पोखा ले रे साबुन पानी बा पोखा ले रे काम में सुखाई दी था कि री उनसा पने यो सर्जिकल मास्क जून साई देरे आम नागरी का दे प्रयोग करनी रहे पड़ो गरी रहनु भाई को था ये स्लाई दो राय रे प्रयोग करना हो दे ही ना यो डिस्पोजेबल उनसा एक छोटी लगाया पची लाई फालनु पर था तो रो अब क्� रामर संग घाम को किरण में सुखाई दिनों बहाये बने त्यो फेरी ये लाय प्रयोग करना सकें चा कम्पटी में ये लाय एक घंट देखी दो ही घंटा चाहे घाम में सुखाऊं नू पर चाहो तो इसलिए यो मास्क को बारे में हमले ये ती कुरा और को कुरा किस हद तक बंदा केरी मास्क कपड़ा को मास्क कपड़ा को मास्क पर नहीं उत्ती के प तेल एक आम मस्त कह रहे हैं पूना प्रयोग करना सौखन होना चाहिए तो इसलिए मास्क के नॉल लगाओ ना बंदा जस्तो प्रकार को मास्क भाई बनी मास्क लगाओ ना उचित होना चाहिए और अयले कोरोना वायरस बाटा बहुत सी ने सब पे बंदा महत्वपूर्ण अधियार बने को मास्क नहीं हो तो इस कारण ले यो मास्क लाइसें सही स्तन में भाई का कोस कोसी का हरू असामान्य नगरी बढ़ दे गई गिरखा गांठा गुठी फैला पड़नु स्तन को आकार में परिवर्तन आउनु रगत वा पीप मिसी एको दूध आउनु मुंटो गाड़ी नु स्तन को कुने इपनी भाग वा मुंटो में लामो समय सम्म निको न होने गरी घाव आउनु काकी वा गांठी में गिरखा हरू देखा पड़नु स्तन कैंसर नियमित शारीरिक व्यायाम करी मोटोपना घटाऊ बच्चा दुई वर्षसम नियमित रूप में स्तनपान कराऊ तीस वर्ष पीछे बच्चा जन्माने वा चालीस वर्ष उमेर पुगे महिला ने अनिवार्य स्तन कैंसर को परीक्षण कराऊ ख्याल राखऊ सुरूक अवस्था पत्ता लगे में स्तन कैंसर को उपचार करी पूर्ण रूप में निको पार्न सक लगाऊं तो आखिरी कसे कसे ले अली अली जोर आओ नहीं इस तो खाल को सामान्य रिएक्शन होना सकता तो बने के एकदम ही नॉर्मल करा हो तर तो खोप ले तो पहले जैसे कोविड जस्तो खतरनाक होना सकने रोग बढ़ने से बचाऊं सा तो इस कारण यो खोप को बारे में विश्व को देरे ही वटा देशर में देरे किस्म का परीक्षण हो र यो खोप को सही प्रभावकारी तो अली अली फर्क पाए पनी सवे बंदा कम प्रभावकारी मानी ने खोप पनी अस्सी प्रतिशत जतिचे प्रभावकारी सा दस कारण से छिटो खोप लगा रहा फलाई कोविड बड़ा सुरक्षित आखनों ने बुद्धि मानी होने सा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हर एक दिन एनटीवी प्लस बिहान सात देखि आठ बजेसम रुनः साँझ पांच देखि छ बजेसम एनटीवी कोहलपुर दिवसो एक देखि दुई बजेसम रनटीवी इटहरी दिवसो दुईदि तीन बजेसम प्रसारण होने गे स्वास्थ्य संबंधी यहाँ को कुछ जिज्ञासा या समस्या भे में हमी संबंधित विज्ञान सामधान खोजी कार्यक्रम में प्रसारण करने हमी संपर्क करने मध्यम इस प्रकार फोन एसएमएस तथा भाइबर को लगी अंठानब्बे त्रिचालीस बावन्न त्रियानबे सन्तानब्बे ईमेल स्वस्थ जीवन एट एनटीवी डट ओआरजी डट एनपी इस कार्यक्रम को बारे में आपको सलाह सुझाव और प्रतिक्रिया यहाँ इन मध्यम मार्फत दिन सकूने साथ ही कार्यक्रम में के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञान समेट् पर्ला भय में सुझाव दिन सकूँ कार्यक्रम यहाँ सामजिक संचाल मार्फत हेन सकूने यूट्यूब नेपाल टेलीजन मोबाइल एप्लीकेशन नेपाल टेलीजन फेसबुक फेसबुक डट कम स्लैश नेप टीवी टू जीरो फोर वन दर्शकबिंद अब हम कार्यक्रम को अंत्य आया कोरोना भाइरस महामारी निंत्रण का लगी काठम्डू उपत्य का सहित देश का विभिन्न जिला में बैशाख सोरता निषेधाज्ञा जारी निषेधाज्ञा पच्चीस 
कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि अलि कम हुँदै गएको छ आज हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको यो महामारीको बीचमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरू कुन अवस्थामा शल्यक्रिया गर्न डाक्टरकोमा आउने कुन अवस्थामा घरमै रहने भन्ने विषयमा पनि हामीले एकजना विशेषज्ञको सुझाव सहित स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्यौँ कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारलाई साथ दिँदै आएको लायन्स क्लबको अनुभव पनि आज हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ यसका साथै आजको कार्यक्रम सकिन लागेको छ तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट नेपाल टिभी अनलाइन डट कम तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप फेसबुक युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ आजको लागि म लगायत हामी सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार